欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：知情人曝光肖战缺席电影之夜原因，行程安排太满当，即将进组。近日，伴随着电影之夜全阵容的官宣，王一博、倪妮,妮、邓超。李宇春等众多艺人都在名单中，而勇夺双冠的肖战并没有官宣加盟。紧接着就有知情人曝光了肖战缺席电影之夜的原因。原来肖战在拍摄《藏海传》的时候推掉了很多商务代言拍摄工作，如今都要开始洽谈补上。值得一提的是，作为专注于演艺事业的肖战，工作行程安排非常满当，还透露即将进组继续拍戏。简直不要太忙碌。据悉，网上有所谓的知情人曝光了肖战缺席 2,024 电影之夜的原因。要知道，这可是一场举世瞩目的舞台盛典。邓超、王一博、李宇春、王俊凯等百位顶流巨星都要出席，导演、制片人等各大领域里的佼佼者也都来了。作为艺人，参与一下就会有非常高的曝光和话题，肖战却要缺席。知情人曝光的理由是，肖战拍戏期间推掉了太多的商务代言拍摄和杂志，如今都要开始补上，工作行程安排非常满当。肖战事业心很重，舞台盛典领域不是肖战第一要义。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示支持肖战的决定。肖战有自己的职业规划，非常清醒，是娱乐圈里的一股清流，大家跟着肖战就对了。另外，不少人透露肖战即将进组，大概率是得贤紧致，不管是不是进组是板上钉钉的事情。总之，祝福肖战，也会继续支持肖战，工作行程满满当当。希望肖战调整状态，也要适当放松一下。至于什么时候进组拍戏，是不是得贤紧致，等待后续即可。肖战很棒，值得期待。肖战周新剧来袭，正午阳光得贤紧致，能否诞生一个影坛新星,星？三十二岁的肖战与二十七岁的周依然合作出演正午阳光出品的战争片《得贤紧致》，周依然有望成为下一个周冬雨。年仅二十七岁的周依然势头正劲，他将在这部电影中担任肖战的女主角。这个角色曾吸引了众多女明星争相争夺。最终，周依然脱颖而出。尽管周依然并非科班出身，但他在公交车上被经纪公司发掘后，迅速进入娱乐圈，成为九五后少有的小青衣。作为大眼光实力捧的女星，她凭借独特的外形在电影圈广受欢迎。在《安乐泰》中，周依然展现了她独特的文艺气质。女主角的原型正是作家本人，两人的气质高度契合。使得他的演绎备受赞誉。虽然周依然并非传统意义上的美女，但她却凭借着独特魅力脱颖而出。主演的《新生》和《我的阿勒泰》都获得了良好的口碑。她如同一朵清新的栀子花，散发出一种慢慢沁入心脾的美感。在不到六年的时间里，她从另一个领域跨界而来，迅速成为各类高质量剧集的女主角。并与黄渤和周迅合作拍摄了电影。他在选剧本方面具有独特的眼光，通常不选择扮演美女角色，而更倾向于扮演个性鲜明的角色。网友普遍认为他具有金高银的气质，展现出独特的文艺气息和灵气。尽管他的外表曾受到一些质疑，被认为相貌平平，五官并不惊艳，在众多女明星中不突出。但他却散发出一种极致的清纯和一丝清苦感，上镜时展现出丰富的故事性，经得起镜头的仔细推敲。他的形象综合了杜鹃的清冷感和周冬雨的俏皮，给人留下深刻印象。他的长相具备多种可能性，使他的演绎风格独具特色。相比于大多数依靠流量吸粉的九五后花旦，他从不靠颜值取胜。而是一直坚持走青衣的路线。由正午阳光制作的首部电影《得贤紧致》汇聚了最优秀的团队，因此备受关注。
。电影中感情戏不多，周依然饰演肖战的妹妹，两人并非情侣。此前曾传出赵今麦可能参演，电影要求演员素颜上镜，预计将在湖北拍摄约一百天。周依然在业内被认为有希望成为第二个周冬雨，两人气质相似。虽然周依然可能缺少周冬雨的少女感，但她的清冷气质更为突出，五官留白较多，实际上非常适合拍电影。她那双会爱人的眼睛让人印象深刻。她未必会成为九五后中最红的，但有望成为九十五花中的未来影后。目前。九十五花最大的挑战其实在于作品数量少，并不是外界所说的外表问题。能成为演员的，外貌肯定都很出众。只是现在九十五花的代表作几乎都是面向年轻观众的古装偶像剧，缺乏国民度，许多中老年人根本不认识他们。三十二岁的肖战与二十七岁的周依然合作出演正午阳光的战争片《得贤紧致》。是否会成为下一个周冬雨？如果要吸引更多观众并提升知名度，演员肯定需要参演电影或正剧。仅限于古装偶像剧，随着年龄增长，事业发展会受到限制，因为古偶剧主要面向年轻观众。正午阳光制作的正剧质量一流，许多年轻演员都希望与之合作，为未来的转型打下坚实基础。目前。正午阳光手中的几部正剧正在选角，通常他们选择演员时会先让对方演配角，以观察其表现能力。值得一提的是，正午阳光的配角也经常能引起广泛关注。三十二岁的肖战目前正同时进军正剧和电影领域，正午阳光对他来说是一个绝佳的选择，他的形象和气质非常适合出演正剧。业内人士对他的未来高度关注，大多数人认为他适合走胡歌的路线，在正剧中站稳脚跟，同时拥有具有代表性的电影作品。周依然选择走青衣路线十分正确，他的戏路规划非常到位，他的经纪人非常专业，给他接的戏不仅非常适合，《还都是有口碑的作品。一十位年度瞩目影人两千零二十四，二零二四年微博电影之夜通过线上投票的方式荣誉揭晓，公布了十位微博网友年度瞩目影人。下面让我们来逐一了解每位获奖者。肖战第一位获奖者，虽然在票选中以压倒式的优势获胜，但近些年没有什么代表作品。不过我们依然期待他接下来的电影《射雕英雄传》。侠之大者，让我们拭目以待，看看他是否能带给我们精彩的演绎。第二位获奖者前段时间刚刚凭借电影《小妖》被提名为白玉兰最佳女主角。虽然她的电影作品还没有出现出色的角色，但我们对她的未来充满期待。她在电影中的表现给观众留下了深刻的印象，相信她将在未来取得更多突破。第三位获奖者参演过《维和防暴队》中的杨震、无名中的叶先生、长空之王中的雷雨等，实至名归。他的出色表现让观众眼前一亮，为他赢得了不少的粉丝和关注。第四位获奖者不仅是一位出色的演员，同时也是一名优秀的歌手。他在音乐和表演方面都有着出色的才华，以其独特的魅力征服了观众们的心。第五位获奖者荣获微博年度瞩目影人奖，通过用心演绎角色和作品，打动观众的方式赢得了这一荣誉。他的每一个角色都让观众产生了共鸣，我们都对他未来的作品充满期待。第六位获奖者是被全民推荐的赵丽颖，她的代表作《第二十条》中的郝秀平给观众留下了深刻的印象。接下来，他还将出演乔岩的《心事》和《虎狼之路》。相信他会带给观众更多精彩表演。第七位获奖者凭借在电影《第二十条》中的韩宇辰一角入围微博网友年度瞩目影人，他的出色演技赢得了观众们的喜爱和认可。第八位获奖者的代表作是即将上映的电影《我才不要和你做朋友呢》，他的表演给观众带来了很多欢乐与感动，未来可期。第九位获奖者。
不仅获得了年度瞩目艺人的殊荣，同时还凭借在电影《封神》第一部中的出色表现，入围了今年百花奖最佳新人初评。最后一位获奖者在电影《灿烂的他》中，他饰演的嘉怡与奶奶之间的相互救赎，让人们感到十分感动。他的出色演技给观众们留下了深刻的印象。以上便是2024年微博电影之夜微博网友年度瞩目影人的十位获奖者，他们通过出色的表演和精彩的作品，赢得了观众们的喜爱和认可。我们期待他们在未来带来更多的精彩演出，让我们一起期待这些优秀创们的未来。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。